Всем привет, меня зовут Юлия, я живу в Анталии. Сейчас была в украинском консульстве, позвонили беженцы с Украины, говорят, немножечко там что-то по питанию надо, по одежде. То я пошла, посмотрела, набрала немножко, некоторые вещи оставила в украинские родыни, потому что оттуда удобнее забирать. Вот, и сейчас иду в церковь. Кто еще не знает, я маньяк строительных работ. Очень люблю наблюдать, честно. Вау, как там сдолбали. Потом... Смотрите, здесь строят новый, а здесь громят старый. Удивительно, да? Можно было сразу все, но, видимо, не продавали участок. Весна. И хоть уже жара такая себе хорошенькая, но еще не, не до такой степени жарко, чтобы вот это все сгорало. Поэтому вся Анталия в цветах. Самый новый район Анталии. Но постройки такие... Так, в каждом районе, знаете, чем-то отличаются. Вот это как будто в ванну заходишь, такая же плитка. Смотрите, как мило, такой заборчик себе сделали, знаете... Артисты, я уверена, что они сами вручную делали. Что-то очень сомневаюсь, что такое продавалось. А, смотрите, они даже вот это сделали, чтобы не залез никто. А потом еще сверху, видно, все-таки залезли. Я всегда, знаете, иду и думаю, Юль, ты правильно идешь? Да вроде правильно. Тут баблом уже смотреть на карту, просто тупо по инерции топаешь. Где-то должна выйти все-таки. Такие домички есть. Вот в моем районе таких нет. Я, по крайней мере, не видела. Это, наверное, знаете, в каком-то году было модно. Сейчас такие не строят. С такими арочками. Там уже попроще. Магазин. Все, 20-25 лир. Пожалуйста, ничем себе не отказывай. Платьишко, футболочки. И сразу 40 лир, 50 лир. 50 лир. Ну, что-то да есть все-таки. 2025. Смотрите, у них Инстаграм есть. Можете зайти там, выбрать, что вам понравится. Это удобно, знаете, Инстаграм. Сел себе, посмотрел, понравилось, что это померил. Мужчины, пожалуйста, отдыхают, отдыхают. Играют в игры. И чай пьют. Ой, арбузы какие уже. 6 лир арбуз. Смотрите, зеленый. И у меня в Херсоне мамина подружка живет. И вот она нас учила, как выбирать арбузы. Вот должно быть, чтобы пересохший вот этот корешок был, тогда он сладкий. А это нет. Он может, может быть напичкан всякой химии. Так. Яблоки 12 лир. Грейпфрукт 7. Так. Дыня 12. Яблоки 12. Слушайте, а что такие яблоки дорогие? Груши 20 лир. Я вообще не вижу, где груши. А вот груши. Дальше. Кабачки 8 Баклажаны 10 дней, товарищи, это, это очень дорого. Это не, не цена. Хотя, смотрите, картошка 10 лир на базаре 9. То есть не намного дороже. Тут, наверное, все-таки аренда дороже, чем на базаре. Помидорщики 14 лир. Огурцы 5 лир. Нет, дорого, ребята, здесь. Помидоры 16. Все-таки на базаре дешевле можно взять. О, да, пошли уже фрукты во все. Они и так у нас постоянно, но такие уже свежие прям с грядки. Не, ну персиков, например, не продают за мощь. Что ты выдумываешь? Нету. Намлы эт энд тавук. Мясо и курица. Ого, какое мясо висит. Нормальненько себе. И курица запекается. Ну, где ты вышла, Юля? Скажи мне, пожалуйста. Мне дерево тоже нравится. Почти листьев нет, зато красивые. И главное, пахнет очень сильно вот эти цветочки. Это я только так могу идти. Значит, смотрю, наверное, выхожу на Ючкапы, трое ворот. Подхожу к мужчине, потому что думаю, как-то так, ну, вроде мы не оно. Говорю, мне на Ючкапы. Он говорит, это не туда, это тебе в другую сторону. Я говорю, а, а там, мне вообще говорю, к парку, к Аралиулу. Он говорит, это значит прямо. Как я сюда шла, я вообще не понимаю. Ну, то есть вы не переживайте, как-то вы выйдете всегда туда, куда вам надо. Не красота это дерево, и такое высокое. Вот этот отель я снимала, есть у меня на канале. Он недорогой, конечно, он старенький, но там чистенько, с завтраком вместе. Называется Гюллерус, можете посмотреть. 
Почем у вас будет цена? Ну, я знаю, что он недорогой. Верите? Очень редко можно встретить эти белые цветы. В основном они розовые. И как раз э, на третий вход в парк Королеулу. У меня просто тяжелая сумка, я сейчас церковь отнесу. Может, погуляем немножечко. И вот так пошла вот эта улица свадебных платьев по целой улице. Высший кларт жадости. Видите, с 2010 года подписали наконец-то, хотя и так все знают. Вот, и мы вот идем наверх. Кстати, вот здесь находится остановка, если вы едете на Лару с церкви. Но в середине на улице э, находится, если вы будете с Лары ехать сюда, потому что, видите, одностороннее движение. Трамвай едет, поэтому туда в середку нужно заходить. Обновление, ювелирный магазин здесь, а была одежда. Я вам говорю, немножечко не пройдешься, уже что-то новенькое. Эти постоянно есть ортопедическая обувь для детей. Эти тоже ничего не поменялось, обувь. Здесь есть кожаные, но редко. Но если она и есть, то она как бы, дорогая. Да, кожаная обувь в Турции дорогая. И кафешки, чизкейки, мне кажется, здесь всюду вкусные. Я вот здесь пробовала, классно. И мороженое здесь очень классное. Что-то еще ела. Нет, чизкейки и мороженое. Видите, идут сумки-подделки. Понятно, что не оригиналы. Оригинал в Наталии даже не знали есть. Еще один магазин обуви. Это мода центр. Недорогие здесь вещи, кстати. Плюс еще 70% скидка. Ну, они недорогие. Ну и качество, конечно, соответственно. Ага, здесь будут открываться. Бургер Кинг. Он тут сто лет. Так, уже цены показали. Так, два меню. 70, короче, вы видите, 73,99. Вот такие. И вот такие. Даже не буду называть. Потому что кто этим питается, то вы знаете и по рисункам, что это означает. Напишите, пожалуйста, в комментариях, или у вас дороже, или дешевле. Здесь магазинчик всякого такого необычного, необычных подарков, всяких приколов. Знаете, когда у человека все есть, и ты не знаешь, что придумать, вот вам сюда. Возле Фрида этот магазин находится. Прямо напротив музея Ататурка. Представляете, какая стыдотя. Я до сих пор туда не зашла. Столько лет в Анталии. Я ж типа блогер, который вам все рассказывает. О, это новое. Картошку продают. Я тоже не было. Этот кафешка, и тоже сто лет. Соломан. Тоже вкусные чизкейки, другие пирожные вкусные. Тут конфеты э, такие неплохие. Не все есть. И не очень, но классное это кафе. Тортики здесь вкусные. Знаете, бывает, кстати, Юля, тортики всегда вкусные. Неправда. Есть такие искусственные, что ты вот ешь просто как будто бумагу, а там вкусные. Вот еще раз покажу вам это кафе. Салман, опять я перепутала название, Салман. Завтраки тоже хорошие. Единственное, что, конечно, цены, ну, сейчас, мне кажется, всюду цены. Не, ну есть, конечно, подешевле есть. Ага, скидка. А это очки, а были здесь обувь? Не было здесь очков. Все обновили. Тоже немножко разнообразили. Здесь по-другому было. Джазадор. Кстати, неплохой выбор вещей. Я несколько раз снимала обзоры. Есть даже что выбрать. И качество тоже хорошее. Это ермик. Дондурмалы здесь очень вкусные. Так и не попробовала, но что-то я пробовала с этого. Это у нас хаджи шериф. И сумки. Тоже магазину 100 лет. Да, кстати, я же должна была снять деньги. Боже, Юля, ты валину. Забыла. Ты же как раз я проходила там. О, Фрося. Чтобы ладно купить. Турбалык. Это рыбный ресторан. Экрем Джошкун. Это там. Тоже бургеры, котлетки. И вот это сладость, Юля. Не туда. Вот сюда. Смотрите, я прошла шлагбаум, да, вот этот первый вход в колеечи от парка Королеулу. И иду по прямой, никуда не сворачивая. Просто каждый раз спрашиваю, где церковь? Я говорю, ну найти вот легче уже невозможно. Все, по прямой. И я включу камеру, когда мы дошли до церкви. Еще бары закрыты, потому что вечером только открываются. Ну, нету людей. Православный храм, Алипия Столбника. 
Заходите, открыт каждый день с утра, с утра 9 и до 7 вечера. Телефон батюшки Владимира вдруг надо будет договариваться там. Э, ну, за Кристины, венчание, похороны. Пришли.